தொடர்வது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் பதினான்காம் ஆண்டு பொங்கல் விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் மாதவன் நாயர் உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர் இதில் ஏராளமான கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டு கலாச்சார ஊர்வலத்தை தமிழக கேரள மக்கள் பலர் கண்டுகளித்தனர் உலக தமிழர்களுக்கும் புதுச்சேரி மக்களுக்கும் அம்மாநில துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தார் கதிரவன் இயற்கை மற்றும் மாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக கொண்டாடப்படும் பொங்கல் பண்டிகை இயற்கைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் இந்திய மரபை உயர்த்தி பிடிப்பதாக தெரிவித்தார் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கிருஷ்ணகிரி குந்தாரப்பள்ளி சந்தையில் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளன வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை குந்தாரப்பள்ளியில் ஆட்டு சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த வாரம் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி சுமார் பத்தாயிரம் ஆடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன ஒரு ஜோடி ஆடுகள் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையாகியுள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடினர் கயிறு இழுத்தல் பானை உடைத்தல் இசை நாற்காலி மாட்டு வண்டி ஊர்வலம் போன்ற போட்டிகளில் காவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு விளையாடினர் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உட்பட அரசு அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர் சென்னை மதுரவாயிலில் உள்ள வேதாந்த அகாடமி பள்ளியில் கிராமிய பாரம்பரியத்துடன் பொங்கல் திருவிழா நடைபெற்றது பாரம்பரியமிக்க விளையாட்டுகளான உரியடித்தல் கயிறு கட்டி எழுத்தல் பெற்றோர்களுக்கு கோலப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன பின்னர் பொங்கல் வைத்து அனைவரும் உண்டு மகிழ்ந்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் பொங்கல் திருநாளை ஒட்டி தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை கண்காணிக்கவும் வீடியோ பதிவு செய்யவும் தங்கள் பிரதிநிதிகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று விலங்குகள் நல வாரியம் கோரியுள்ளது தமிழக அரசுக்கு விலங்குகள் நல வாரியம் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுகின்றனவா என்பதை கண்காணிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இதனை கண்காணித்து வீடியோ பதிவு செய்ய அவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் விலங்குகள் நல வாரியம் கோரியுள்ளது தாளிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தை கொச்சைப்படுத்திய புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தமிழக பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என அதிமுக சட்டமன்ற தலைவர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் புதுவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் கிரண்பேடி பேசியதாக குற்றம் சாட்டினார் தலைமுடியில் கயிறு கட்டி காரை இழுத்து கடலூர் மாணவி ஒருவர் சாதனை புரிந்துள்ளார் நெல்லிக்குப்பத்தை சேர்ந்த யுகிதா என்ற பதினோரு வயது மாணவி தனது தலைமுடியில் கயிறு கட்டி காரை ஐம்பது மீட்டர் தொலைவிற்கு இழுத்துள்ளார் இதற்கு ஏராளமானோர் பாராட்டுகள் தெரிவித்தனர் தஞ்சாவூர் பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் ஆறு சிலைகள் காணாமல் போன வழக்கில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் கஜேந்திரனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பந்தநல்லூரில் உள்ள பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் ஆறு சுவாமி சிலைகள் காணாமல் போனதை அடுத்து கஜேந்திரன் மற்றும் செயல் அலுவலர் காமராஜ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்கள் ஜாமீன் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கஜேந்திரனுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது காமராஜின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் புகாருக்கு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்காத விரக்தியால் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் காரைக்குடி கழனிவாசல் பகுதியைச் சேர்ந்த அப்துல் ரஹ்மானின் சொத்தை மீட்டுத் தரக் கோரி அவர் பலமுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது இதற்கு காவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததாக குற்றம் சாட்டி அவர் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அவருக்கு காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜாவை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வலியுறுத்தி நெல்லையில் தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆண்டாள் தொடர்பாக கவிஞர் வைரமுத்து பேசியதற்கு ஹெச் ராஜா பொதுக்கூட்டத்தில் கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதற்கு தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியிருக்கின்றனர் இதில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் முத்தலாக் மசோதாவை ரத்து செய்யும் வரை போராட்டம் நடைபெறும் என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஜவஹருல்லா தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு கொண்டுவரவுள்ள முத்தலாக் சட்டத்தை எதிர்த்து திருப்பூரில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இதில் பேசிய திருமுருகன் காந்தி இஸ்லாமிய மக்களை ஒடுக்கும் வகையில் முத்தலாக் சட்டம் கொண்டுவரப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே பள்ளி மாணவரின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தனியார் தொண்டு நிறுவன காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த அருண்குமார் என்ற பள்ளி மாணவர் மரத்திலிருந்து தவறி விழுந்ததாக கூறி தொண்டு நிறுவனத்தினர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் ஆனால் மாணவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததை அடுத்து உறவினர்கள் புகார் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து செங்க போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பாஸ்போர்ட்டில் இருப்பிட விவரங்கள்
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை நூறு விழுக்காடு அனுமதிக்கும் மத்திய அரசின் முடிவு பாஜகவின் கொள்கைகளுக்கு எதிரானது என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான யஷ்வந்த் சின்ஹா குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் கட்டுமான மற்றும் ஒற்றை பிராண்ட் சில்லறை வணிகத்தில் நூறு விழுக்காட்டை அனுமதிப்பதற்கு அண்மையில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள யஷ்வந்த் சின்ஹா இதனை நடைமுறைப்படுத்துவது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்றும் கூறியிருக்கிறார் விஜய் மல்லையா மீதான வழக்கில் பிழை இருப்பதாக சொல்லப்படுவதை இந்திய அரசு மறுத்துள்ளது லண்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அரசு தரப்பு சாட்சிகளின் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குட்படுத்தி மல்லையா தரப்பு வழக்கறிஞரின் வாதத்தை நிராகரித்துள்ளார் இந்த வழக்கில் இங்கிலாந்தின் ஒத்துழைப்பை நல்கிய அவர் அதற்காக இங்கிலாந்து நீதிமன்ற செயல்பாடுகளின் தான் தலையிட முயற்சிக்கவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சீனாவுக்கு உட்பட்ட கடல் எல்லையில் விபத்துக்குள்ளான எண்ணெய் கப்பலில் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கும் தீயை அணைக்க பதினான்கு தீயணைப்பு கப்பல்கள் முழுவீச்சில் செயல்பட்டு வருகின்றன காணாமல் போன முப்பத்தோரு பணியாளர்களின் உடல்களை தேடும்படி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது ஈரான் நாட்டு எண்ணெய் கப்பலான சாஞ்சி வெடித்து சிதறும் ஆபத்து இருப்பதால் மீட்புப் படையினர் பாதுகாப்பான தூரத்திலிருந்தே தீயை அணைப்பதற்காக முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அறுவை சிகிச்சையின் போது நோயாளியின் நுரையீரலில் தனது பெயரின் இனிஷியலை பொறித்த இங்கிலாந்து மருத்துவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது ரத்த கசிவை தடுத்து ரத்த நாளங்களை இணைக்கும் மின் கருவியை கொண்டு சைமன் பிரம்ஹால் எனும் ஐம்பத்து மூன்று வயது மருத்துவர் தனது பெயரை பொறித்துள்ளார் சக மருத்துவரால் இந்த செயல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது இதை விசித்திரமான வழக்கு என எடுத்துக்கொண்ட நீதிமன்றம் சைமனுக்கு எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தது சைமனின் செயலால் நோயாளிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதா என அறிய முடியவில்லை என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் சைமன் தனது பணியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ரஷ்யாவின் கொடூரமான சீரியல் கொலைகாரனாக கருதப்படும் மைக்கேல் பக்காவ் மீதான நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கியுள்ளது இருபத்தி இரண்டு பெண்களை கொலை செய்த வழக்கில் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டில் ஆயுள் தண்டனை பெற்ற மைக்கேல் பக்காவ் சிறையில் இருக்கும்போது மேலும் இருபது பேரை கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார் இதனையடுத்து பாலியல் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட பெண்களின் வழக்குகளை மீண்டும் விசாரித்த போலீசார் மைக்கேல் மீது அறுபது கொலைகளுக்கான குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நுகர்வோர் மின்னணு சாதன கண்காட்சியில் ஏராளமான ரோபோக்கள் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டன ஜனவரி எட்டாம் தேதியில் இருந்து பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியின் முக்கிய அம்சமாக இந்த ரோபோ படைப்புகள் கருதப்படுகின்றன குறிப்பாக மனிதர்களைப் போல் ஆடிய ரோபோக்களின் நடனம் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது தத்ரூவமாக பெண் போல் காட்சியளித்த ரோபோ அனைவரின் கண்களையும் ஈர்த்தது சிரியாவில் உள்ள ரஷ்ய படைத்தளத்தை தாக்கிய பயங்கரவாதிகளை தாக்கி அழித்துவிட்டதாக ரஷ்யா தெரிவித்திருக்கிறது சிரியாவின் வடமேற்கு பிரதேசமான இட்லிப் நகரில் பயங்கரவாதிகள் ஒரு மினி பஸ்ஸில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்த போது ஏவுகணை நடத்தியதாக ரஷ்யா தெரிவித்திருக்கிறது ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டத்தை அறிந்து கொண்டதாகவும் அவர்களின் முகாம் ஒன்றை அழித்துவிட்டதாகவும் ரஷ்யா தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது உகாண்டாவில் ஆயுத குழுக்களில் இருந்து மீண்ட இளம் போராளிகள் இணைந்து நடத்திய கலை நிகழ்ச்சிகள் மக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகளில் அந்நாட்டில் கோலோட்சிய ஜோசப் கோனியின் ஆயுத குழுவில் குழந்தை போராளிகளாக இருந்த பலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தப்பி வெளியேறினர் அவர்களில் இருநூற்று நாற்பது பேர் ஒன்றிணைந்து தங்களுக்கு நேர்ந்த அனுபவங்களையும் துயரங்களையும் கலை வழியாக அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றனர் கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக காலத்தால் ஆறாத தங்கள் மன வேதனைக்கு மருந்து தடுவதாக அவர்கள் அப்போது தெரிவித்தனர் தென்னமெரிக்காவில் உள்ள சிலி நாட்டுக்கு இன்னும் சில தினங்களில் போப்பாண்டவர் செல்லவிருக்கும் நிலையில் அங்குள்ள மூன்று தேவாலயங்களில் குண்டு வெடித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளில் நடந்த குண்டுவெடிப்புகளில் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குண்டுவெடிப்பு பகுதிகளில் மர்ம நபர்கள் வீசிய துண்டறிக்கைகள் மப்புச்சே பூர்வக்குடிகளின் உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அடுத்த குண்டு பாதிரியாளர்களின் அங்கியில் வைக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது நாடுகடந்து வாழும் முன்னாள் கத்தோலிய அனைவர் கார்லஸ் பியூக்யூமான் பெல்ஜியம் நாட்டில் தனது சகாக்களுடன் சந்தித்து பேசினார் கத்தோலியா பிரதேசத்தின் புதிய அரசாங்கத்தை ஸ்பானிய அரசு இன்னும் சில நாட்களில் தேர்ந்தெடுக்க உள்ள நிலையில் கார்லஸின் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது கார்லஸ் மீண்டும் கத்தோலியா திரும்பி அரசமைப்பார் என்றும் அவர் திரும்பினால் கைதாவார் என்றும் இருவேறு கருத்துக்கள் அந்நாட்டு மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது ஜெருசலேம் நகரில் இஸ்ரேலின் தலைநகராக அமெரிக்கா அங்கீகரித்ததை கண்டித்தும் அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜோர்டானின் வருகையை எதிர்த்தும் ஜோர்டானில் மேவரும் கண்டன ஊர்வலம் நடைபெற்றது அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிய மக்கள் அமெரிக்காவுக்கு பணிந்து போகும் அரபு நாடுகளின் தலைவர்களையும் விமர்சித்தனர் அமெரிக்காவின் ஜெருசலேம் அறிவிப்பை ஒட்டி உலகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உலகில் அழிந்து
சீனாவின் ஷாங்ஷி மாகாணத்தின் வழியாக செல்லும் மஞ்சள் நதி பணியால் உறைந்து காணப்படுகிறது நதி முழுவதும் உரையாத போதும் பெரும்பாலான பகுதிகள் உறைந்து ஆங்காங்கே தண்ணீர் ஓடுகிறது பனிப்படலம் போர்த்திய நதியின் நடுவே ஓடும் தண்ணீரை காணவே கண்கொள்ளா காட்சியாக உள்ளது நாளுக்கு நாள் வெப்பநிலை குறைந்து வருவதாகவும் இதனால் பனிப்படலம் மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்நாட்டு வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கருணாநிதி ஜெயலலிதா என இருதுருவ அரசியல் இருந்ததைப் போல இனிவரும் காலங்களில் ஸ்டாலின் தினகரன் என்ற இருவரை மையப்படுத்தியே தமிழக அரசியல் இருக்கும் என தினகரன் ஆதரவாளரான நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்திருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சி சார்பில் நடைபெற்ற எட்டு திக்கும் அரசியல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அதிசயத்தை செய்கிற அம்மா இருந்தார் கல்லறிந்தால் இந்தியாவின் கவனத்தை திருப்புகிற கலைஞர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அந்த ரெண்டு ஆளுமைகளும் இன்றைக்கு இல்லை அதனால் இருதுரு அரசியல் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் இருதுரு அரசியலுக்கு இடம் இருக்காது என்று பல பேர் கருதுகிறார்கள் நாஞ்சில் சம்பத் சொல்லுகிறேன் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் இருதுரு அரசியல் தான் ஒரு பக்கம் எங்கள் திசைகளில் தேன் சொல்கிற டிடிவி தினகரன் இன்னொரு பக்கம் திமுகவின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆட்டம் யாருக்குள்ளன்னு நாடு முடிவு பண்ணணும் நீங்களே முடிவு பண்ணிப்பீங்க உங்களுக்கு இடம் இல்ல இன்னும் இருதுரு அரசியல் தான் ரொம்ப ஓவரா பேசுனா நோட்டாவுக்கு கீழே போக வேண்டியது வரும் எட்டு திக்கும் அரசியல் பட்டிமன்றம் இன்று மதியம் ஒரு மணிக்கு ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது இத்துடன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகள் நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு